Hi students, I am going to video. In this video, we will see the root locus of base. In this problem, there is a little difference. In the previous video, we will see a problem. In the problem, we will see a difference. How do we do this? Let's see this video. Sketch root locus for the unity feedback system whose open loop transfer function is g of s is equal to k into s square plus 6s plus 25 divided by s into s plus 1 into s plus 2. Now we step number 1. In step number 1, we will find out poles and zeros. So, if you know the numerator term is equal to 0, we will find out zeros. If you know the denominator term is equal to 0, we will find out poles and values. Correct? Now, what do you think? So, numerator term is equal to s square plus 6s plus 25. K is constant. Okay, enggak. So, apa ini dah tau meletak itu? Ini dah kena apa yang ni kerja ambil na roots kandu beri kira. Per roots kandu beri kira apa yang kena vali bandar ke parangnya s is equal to minus three plus r minus j four na bandar ke. Okay, enggak. So, ini dah lerende iset one. Enak ini zeros. So, apa first zero wala vali iset one ini nadi terkian. Second zero wala vali iset two nadi terkian. So, apa iset one is equal to minus three plus j four. Adat itu minus three minus j four. Apa total nama kita ni? Ia tena zero serik ke, dua zero serik ke. Okay. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா போல்ஸ் கண்டு பிடிக்கினும் சோ போல்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் denominator term is equal to zeros எடுத்தீங்க நான் உங்களுக்கு போல்ஸ் கடைக்கும் சோ அதில் இருந்து s is equal to 0 s is equal to minus 1 s is equal to minus 2 அப்பு டோட்டலா எத்தன போல்ஸ் இருக்கு நமக்கு 3 போல்ஸ் இருக்கு ஓக்கிங்களா சோ 3 போல்ஸ் இருக்கு 2 zeros இருக்கு இது step number 1 ஓக்கிங்களா அடுத்து step number 2ல நம் என்ன பார்க்கணோம் அப்படினா to find root locus on real axis சோ இதில வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா நம் எப்பமே என்ன சொல்லும் odd number of poles and zeros இருந்துது நா root locus இருக்கும் அப்படின் சொல்லும் even number of poles and zeros இருக்கு அப்படினா root locus இருக்காது அப்படின் சொல்லும் இந்த concept நீங்க சொல்லும் Asymptotes is equal to plus or minus 180 degree into 2q plus 1 divided by p minus z. So, Q is the general formula. Q is equal to 0, 1, 2, 3 up to P minus Z. So, P is the number of poles. Z is the number of zeros. Okay, you know? So, here we have 3 poles and 2 zeros. So, we have to see Q is the value of Q. So, 3 is 2. So, 3 minus 2 is 1. அப்பு 01. இந்த 2 value மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்டும். So, Q ஓட value 0 வா இருக்கிறப்பு அங்கல் என்ன வருது? Q ஓட value 1 வா இருக்கிறப்பு அங்கல் என்ன வருது நின் கண்டுபிடிச்சிடேன். Okay, இங்கலா. அடுத்து நான் என்ன பண்ணும் centroid ஓட value கண்டுபிடிக்கொண்டும் centroid is equal to sum of poles minus sum of zeros divided by P minus Z. So, இது substitute பண்ணி நாம் என்ன பண்ணும் centroid கண்டுபிடிக்கொண்டும் இப்பா அடுத்துது நம்ம என்ன பண்ணுனோம் அப்படின் சொன்னீங்கனா next step number 4ல போனும் step number 4 வந்து breakaway point break in point இருக்கான் நம்ம கண்டு பிடிக்கினோம் so கண்டிப்பா இதை வந்து check பண்ணுனோம் ஏ மடம் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படினா இதல நமக்கு poles இருக்கு so 2 போலுக்கும் இடையில நமக்க breakaway point இருக்கும் நம்ம சொல்லி இருக்கும் கரைக்டங்களா இங்கே வந்து நமக்கு 3 போல் இருக்கிறனால் கண்டிப்பா நம்ம வந்து breakaway point இருக்காயில்லியான்றுது நம்ம செக்க பண்ணியாக்குனும் கண்டிப்பா சப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் C of S divided by R of S is equal to closed loop transfer function find out பண்ணும் கரைக்டங்களாம். இது வந்து ரும்ப long process அதுனால் நான் என்ன பண்டுரேன் அப்படினா short ஆ சொல்லி முடுச்சிறேன் சோ இங்கு நமக்கு வந்து பாத்தீங்கள் u by v method apply பண்ணி நம்ம differentiate பண்ணும் differentiate பண்ணி முடுச்சுது கப்பிறும் equated to 0 அப்படி பண்டுரப்பு நமக்கு என்னாகும் அப்படினா நீங்கள் இன்னிலா உங்களுக்கு என்ன equation வரும் அப்படினா s power 4 plus 12 s power 3 plus 91 s square plus 150 s plus 50 is equal to 0 வரும் 
ஸோ இந்த இக்வேஷன் வரும் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எஸ்ஸோட பவர் என்ன இருக்குது ஃபோர்னு இருக்குது நம்ம முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் எஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் ரூட்ஸ் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இங்கே வந்து எஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ரூட்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோர்த் ஆர்டர் பாலினோமியில் நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனாக டிவைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவேஷனில் இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர்த் ஆர்டர் பாலினாமியில் ரெண்டு செகண்ட் ஆர்டராக பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம லின் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த லின் மெத்தட் எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோவில் செப்பரேட்டாகவே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் இது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புரியும் பட் இந்த வீடியோவில் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப லென்த்தி வீடியோவாகும் ஸோ அதனால் அந்த மெத்தடை நீங்கள் செப்பரேட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இந்த இக்வேஷனை நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு செகண்ட் ஆர்டராக எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா பிரித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த இக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதிலேருந்து எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஆர்டர் இக்வேஷனை எடுத்துகிட்டு இதிலேருந்து எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸில் வருது அப்போ இதை எடுத்துக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடிக்கு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இது ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ஸ்மாலர் வேல்யூ ஸோ இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த வேல்யூவை எடுத்து கேவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன்னு வருது இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவனுங்கிறது நமக்கு ரியல் அண்ட் பாசிட்டிவ் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது கண்டிப்பாக பிரேக் அவே பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ எங்கே வந்து நமக்கு பிரேக் அவே ஆகும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் தட் இஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிற இடத்துல நமக்கு பிரேக் ஆகி வெளியில் போகுது ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் நம்பர் சிக்ஸுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டெப் நம்ம போடணும் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா The angle of departure arrival. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீரோஸ் இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் போல்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டெபாச்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இங்கே ஜீரோஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் கண்டுபிடிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நான் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஸ்டெப்பை டைரெக்டாக நான் வந்து கிராஃப்லேயே போட்டுட்டேன் ஸோ அதனால் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ண மறந்துட்டேன் நீங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது நார்மலாக நீங்கள் போடுவீங்கல்ல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க போல்ஸை மார்க் பண்ணிடுவீங்க அடுத்து ரூட் லோக்கஸ் ஆன் ரியல் ஆக்சஸ் கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவே பாயிண்ட்டு நான் கண்டுபிடிச்சி மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் போல் ஒன்னை கொண்டு போய் ஜீரோ ஒனில் ஜாயின் பண்ணுறேன் போல் டூவும் ஜீரோ ஒனில் ஜாயின் ஆயிருக்கு போல் த்ரீயும் ஜீரோ ஒனில் ஜாயின் ஆயிருக்கு அடுத்தது இந்த ஜீரோ ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ டூ இது ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கம்பைன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஃப்ரம் இந்த ஆக்சஸில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன ஆங்கிள் அதே மாதிரி இது ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துகிட்டு இது டீட்டா டூ இது ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து இது டீட்டா த்ரீ அடுத்து இங்கே வந்து டீட்டா ஃபோர் ஸோ இந்த கிராஃபில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ டீட்டா ஃபோரோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் டீட்டா ஒன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டீட்டா டூ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டீட்டா த்ரீ வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் டீட்டா ஃபோர் வந்து நைன்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ இதிலேருந்து ஆங்கில ஆஃப் அரைவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அடுத்து டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ டீட்டா த்ரீ இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் போல்ஸ்லேருந்து கொண்டு போயிட்டு
பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஒமேகான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரியல் பார்ட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இமேஜினரி பார்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒமேகாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கேன் வருது ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கே கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கேவோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் நைனுன்னு வருது ஓகேங்களா இப்போ இங்கே வந்து கேவோட வேல்யூ வந்து ரியல் இல்லை இது வந்து என்ன வந்திருக்கு நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதிலேருந்து தர் இஸ் நோ கிராசிங் பாயிண்ட் ஆன் இமேஜினரி ஆக்சஸ் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரணும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஒரு பிரான்ச் தட் இஸ் போல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ போல்ஸை தான் நம்ம வந்து பிரான்ச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எப்போவுமே ரூட் லோக்கஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் போல்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னா ஒன்று இன்ஃபினிட்டியில் முடியும் இல்லைன்னா ஜீரோவில் கொண்டு போய் முடியும் ஓகேங்களா சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒரு போல் என்ன ஆகுது ஸ்டார்ட்ஸ் அட் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ போலுங்கிறது இங்கே சாரி எஸ்ஸுங்கிறது இங்கே போல் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ரெண்டு போல் கிடையில நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ டெஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு போல் தான் இருக்குது ஸோ ஆட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ரூட் லோக்கஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இந்த போலுக்கும் இந்த போலுக்கும் இடையில எனக்கு ரூட் லோக்கஸ் இருக்கும் அதுவே நான் டெஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வச்சுட்டு இப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ இங்கே எனக்கு ரூட் லோக்கஸ் இருக்காது ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டெஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வைக்கிறேன் இப்போ டெஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வைக்கிறப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை போல்ஸ் இருக்குது த்ரீ போல்ஸ் நம்பர் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ரூட் லோக்கஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப் டு எது வரைக்கும் இன்பினிட்டி வரைக்கும் தட் இஸ் நெகட்டிவ் இன்பினிட்டி வரைக்கும் ஸோ அதனால இந்த போல் மைனஸ் டூ அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஒன் பிரான்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் மைனஸ் டூ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் கோஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அலாங் நெகட்டிவ் ரியல் ஆக்சஸ் அதான் மைனஸ் டூவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் இது ஒரு ரூட் ஓகேங்களா அடுத்த ரிமைனிங் ரெண்டு போல்ஸ் இருக்குல்ல ஒன்று வந்து எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இன்னொன்று எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரேக் ஆகுது எந்த பாயிண்டில் பிரேக் ஆகுது பாருங்கள் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல பிரேக் ஆகுது அப்படி பிரேக் ஆகி அது வெளியில் போகிறது எங்கே போய் மீட் ஆகுது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீரோஸ் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் இருக்குது பிரேக் ஆகி வந்தது நமக்கு எங்காக வந்து ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா அரைவல் ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல் இங்கே பாருங்க ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது என்ன ஆகுது இந்த போலில் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்கே போய் மீட் ஆகுது பாருங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீரோஸில் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே அரைவல் ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரின்னு இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன் செவன்டி சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்ராக்சிமேட்டாக செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கலை செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆங்கிள் இது ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கும் இந்த லைனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆங்கிளில் கொண்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான மாடலாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணேன் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வ